صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اعوذ بالله من الشيطان اللبين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم أنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم أزاب مهين سلوات اللهم صلى الله محمد وعلى محمد عزيزان محترم گزشتہ روز کی مجلس میں ہم نے جو آخری نکتہ ڈسکس کیا اس میں اس بات کی وضاحت کی کہ یزید اور ابن زیاد ہر دور کے دشمن کی طرح اس نے اپنے ہولناک جرائم کو چھپانے کے لیے اس نے اپنے ظالمانہ اور بے رحم اعمال پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کو جسٹیفیکیشن کی ضرورت تھی ایک فلسفے کی بنیاد رکھنے کی ضرورت تھی تاکہ لوگوں کے سامنے اپنے اعمال کو جسٹیفائے کر سکے اور اس سے بہتر راستہ کوئی نہیں تھا کہ مکتب جبر کو پروان چڑھائے یہ بتائیں کہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے جو کچھ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے لہٰذا ابن زیاد نے جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے یہ کہا کہ الحمدللہ اللذی فضحکم و قتلکم و اکزبا احدوستکم کہ یہ ملعون یہ کہتا ہے کہ ہم اس خدا کی کہ جس نے تمہیں رسوا کیا جس نے تمہیں قتل کیا اور جس نے تمہارے قول کو تمہیں جھوٹا ثابت کیا یہ تین چیزیں ابن زیاد حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو کہتی ہیں حضرت زینب جواب میں ابن زیاد کو فرماتی ہیں کہ الحمدللہ اللذی ہم اس خدا کی کہ جس نے اکرمنا بے نبوت محمد المصطفیٰ کہ جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ کی ذات سے نوازا و تہرنا من الرجس تدھیرن اور ہمیں پاک و پاکیزہ قرار دیا اے ابن زیاد انما یفتزہو فاسق و یقزب الفاجر و ہوا غیرنا اے ابن زیاد رسوا وہ ہوتے ہیں کہ جو فاسق ہوتے ہیں جھوٹے وہ ہوتے ہیں کہ جو فاجر ہوتے ہیں اور ہم ان میں سے نہیں ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے گویا یہ میسیج دیا اپنے اس جواب کے ساتھ کہ اے ابن زیاد اگر میرا بھائی کربلا کے میدان میں شہید بھی ہو گیا اگر میرا بھائی کربلا کے میدان میں اس دنیا سے چلا بھی گیا قتل بھی ہو گیا تب بھی وہ سچا تھا اور اگر میرا بھائی زندہ بھی رہ جاتا تو تب بھی وہ سچا ہوتا اور اگر تو زندہ بھی رہ گیا تب بھی جھوٹا ہے اور اگر تو مر بھی جاتا تو تب بھی جھوٹا تو یہ گویا انہوں نے یہ کہا کہ حق اور باطن یہ میار ہے اور فاسق لوگ جو ہیں وہ رسوا ہوتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں جو لوگ خالص مقصد کے تحت راہ خدا میں اپنے خون کا نظرانہ پیش کرتے ہیں جو لوگ ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں وہ کبھی رسوا نہیں ہوا کرتے رسوا وہ ہوتے ہیں کہ جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں 
اور فاسق و فاجر کی ڈیفینیشن وہ ہے کہ فاسق اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی اندرونی خباست کو جو اپنی ظالمانہ ماہیت کو جو اپنی معصیت و گناہ کی حقیقت کو آشکار کر دے ایک وہ لوگ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ سوال ہو ہمیشہ ہم لفظ فاسق سنتے ہیں یہ فاسق کا لفظ کہاں سے آیا تو عربی میں جب ایک خرما یا کھجور جو ہے اس کے اندر جو گچلی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک آپ نے دیکھا ایک جھلی سی ہوتی اس کو آپ اتارتے ہیں تو وہ باہر آ جاتی ہے اصل میں فس کا لفظ وہاں سے آیا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خبیص ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں جن میں دشمنی ہوتی ہے جن میں عداوت ہوتی ہے جن میں بغض پایا جاتا ہے لیکن وہ باہر نہیں آتا فاسق وہ ہوتا ہے کہ جس کی اندرونی عداوت اور خباست باہر آ جائے کل کے سامنے آ جائے تو حضرت زینب نے یہ کہا کہ جو لوگ فاسق ہوتے ہیں جن کی خباست اور عداوت اور جن کا ظالمانہ ماہیت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے وہ لوگ رسوا ہوتے ہیں وہ رسوا نہیں ہوتے کہ جو راہ خدا میں نکلتے ہیں اور اس کے راستے میں اپنے خون کا نظرانہ پیش کرتے ہیں دوسری چیز جو اس کنورسیشن کے اندر یا حضرت زینب کے جواب میں ہمیں اہم ترین چیز نظر آتی ہے کہ جہاں پر ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کے قول کو جھوٹا ثابت کیا تم لوگوں کو جھوٹا ثابت کیا گویا تم باطل کے اوپر ہو ساتھ ہی اس کا بھی جواب مل گیا اور وہ جواب یہ ہے کہ وہ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا اور حضرت زینب کے اس جواب سے جو اہم ترین چیز سامنے آتی ہے جس کا تعلق ہمارے روز مرہ کے حالات سے بھی ہے ہم اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہ ہر وہ شخص کہ جو ظاہر میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کا مطلب بہت توجہ کیجئے گا ہر وہ شخص کہ جو ظاہر میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حق پر بھی ہو ظاہری کامیابی کا ظاہری طور پر جو ہے سکسیسفل ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان حق پر بھی ہو اور یہی چیز ہمیں روز مرہ زندگی میں نظر آتی ہے یہ پیغام تھا کربلا والوں کا اور اسی پیغام کو آگے بڑھایا سیدہ زینب نے اور عالم انسانیت کے گوشے گوشے تک کہ دیکھو ظاہر میں کامیاب ہونے والا ضروری نہیں کہ حقیقت میں بھی کامیاب ہو ظاہر میں کامیاب ہونے والا ضروری نہیں کہ وہ حق پر بھی ہو اور یہی چیز ہم کینیڈا میں تو نہیں لیکن اپنے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں اور بعض ہمارے علماء نے اس نکتے اور مثال کی طرف اشارہ کیا ہے اس لیے میں ریلیٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو چیز میار بن چکی ہے آیت اللہ شہید متاری جیسی عظیم شخصیت جن کا تعلق انان سے ہے لیکن وہ اس نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بنیادی کمزوری ہر سطح پر ہمارے اندر پائی جاتا ہے وہ کیا ہے کہ جب جو لوگ مجالس کے منتظمین ہوتے ہیں جو لوگ مجالس کے محتمم ہوتے ہیں ارگنائز کرتے ہیں ان کا تمام تر مقصد یہ ہوتا ہے کہ پبلک کو کسی طرح اٹریکٹ کیا جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مجلس میں جمع کیا جائے اور اگر وہ اپنی مجلس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کر لیں گے تو یہ ان کی کامیابی کی دلیل ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی مجلس میں اکثریت کو جمع کر لینا اور کسرت سے لوگوں کو جمع کر لینا یہ ظاہری کامیابی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو چیز اس مجلس میں بیان کی جا رہی ہے وہ بھی حق پر مبنی ہے وہ بھی حق پر مبنی ہے لہٰذا ان دو چیزوں کو جدا کرنے کی ضرورت ہے ہم چھوٹے ترین سطح سے لے کر ہم ہمارے آپس میں کبھی اختلاف ہوتے ہیں کبھی چھوٹے دو گروپس کے اندر ہوتے ہیں 
کبھی ایک کو کامیابی ہو جاتی ہے ظاہری طور پر دوسرا ناکام ہو جاتا ہے تو یہ قرآن اور اہل کربلا ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ظاہری چیزوں میں کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان حق پر بھی ہے میں نے کمیونٹیز کے اندر جو ہے یہ مصیبت اور اس آفت کو دیکھا ہے کہ جن لوگوں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے وہ کمیونٹی کے سامنے جواب دے نہیں ہے وہ بائی لاز جو ہیں اس کو فالو نہیں کرتے اور وغیرہ وغیرہ تو اس کے جواب میں وہ اپنی معمولی قسم کی کامیابیوں کو اپنے اوگ آپ کو حق پر سمجھنے کی دلیل بھی قرار دیتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے تو ہر سطح کے اوپر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر اللہ ہمیں ظاہری طور پر کامیابی دے دے تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ حق پر بھی ہیں ہم صحیح راستے پر بھی ہیں بلکہ حق پر ہونے اور باطل پر ہونے کے اپنے میارات ہیں ان اپنے میارات کا اپنے اس کے کرائیٹیریاز ہیں اس پر تجزیہ اور تحلیل کرنے کی ضرورت ہے تو اب آگے چل کر حضرت زینب سلام اللہ علیہ جو یزید کو جواب دیتی ہیں جب آپ یزید کے دربار میں جاتی ہیں تو یزید کے دربار میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ یہ دیکھئے اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جن مورخین نے دربار یزید کا نقشہ کھینچا ہے اور سیدہ زینب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کتنی دردناک اور رنج و علم کی جن مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے جب یزید کے دربار میں ایک معمولی اور سادہ کپڑے پہن کر اس یزید کے عظیم و شان محل کے ساتھ دالانوں کو تیہ کرنے کے بعد جب سیدہ زینب یزید کے سامنے جاتی ہیں یزید کا تمام تر مقصد یہ تھا کہ میں شاید وہ زینب کہ جس کو میں نے کوفے اور شام کے حالات سے گزارا ہے اب میں اس زینب کو اپنے سامنے جھکانے میں کامیاب ہو جاؤں گا لیکن سلام ہو اس زینب پر کہ جب وہ ان ساتھ دالانوں کو تیہ کر کے یزید کے دربار میں پہنچتی ہیں تو دربار یزید میں چاروں طرف سونے اور چاندی کی کرسیوں پر مختلف ممالک کے سفرہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یزید اپنی طاقت کے نشے میں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے زینب و سید و سجاد کو اپنے سامنے جھکا دیا لیکن ہمارا سلام ہو سید زینب کا ایک جملہ اور وہاں سے آپ کا خطاب شروع ہوتا ہے او یزید انی لَأَسْتَسْغِرُكَ اے یزید اس وقت تجھ سے زیادہ پست اور تجھ سے زیادہ حقیق شخص میری نگاہوں میں کوئی نہیں یہ حضرت زینب کا جذبہ اور آپ کا اللہ کی ذات پر تبکل یہ حضرت زینب یزید کو خطاب کر کے کہتی ہیں ہم بات کر رہے ہیں اسی کونٹیکسٹ کے اندر کہ جو لوگ یہ بتانا چاہتا ہے یزید اور ابن زیاد کہ چونکہ ہم نے کربلا کے میدان میں ظاہری کامیابی حاصل کر لی ہم نے حسین اصحاب حسین اولاد حسین کو قتل کر دیا ظاہری طور پر جن میں کامیابی حاصل کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں حضرت زینب نے یزید کو خطاب کر کے کہا کہ اے یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے زمین و آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر دیئے ہیں اور یزید تو ہمیں کنیزوں کی طرح تو ہمیں گلیوں اور بزاروں میں پھرا رہا ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم رسوا ہو گئے ہیں اور تیرے لیے عزت و کرامت کا باعث ہے اب الفاظ پر غور کیجئے حضرت زینب کے کہ دوبارہ میں دہراتا ہوں 
کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری اس ظاہری کامیابی سے ہم اللہ کی نگاہوں میں ذلیل و رسوہ ہو گئے ہیں اور تو اللہ کی نگاہ میں تو باعث عزت اور قدر و قیمت کا حامل ہو گیا ہے تو فرماتی ہیں قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر کے کہ جس کو میں نے آج کی مجلس میں سرنامہ کلام قرار دیا بلا یہ سبن اللہ کفرو انما نملی علیہ کہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ خیر انفسہم کہ اگر ہم نے ان کو مہلت دی ہے بہت توجہ کیجئے گا کہ حضرت زینب کس طرح قرآن کی آیات سے استفادہ کرتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں ایک تو ساتھ ہی ان کے ظاہری اسلام کی حقیقت کو آشکار کر دیا اور یہ بتا دیا حضرت زینب نے کہ اے یزید تو ظاہر میں تو کتنا ہی اسلام کا دعویٰ کرتا رہے لیکن اندر سے اور حقیقت میں تو کافر ہے بلاو یا سبن لدینہ کفرو انما نملی الہیم خیر لانفسہم کہ جن لوگوں کو ہم محلت دیتے ہیں جن لوگوں کی ہم عمر کو دراز کرتے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے خیر و خوبی کا باعث ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے انما نملی الہیم بلکہ ان لوگوں کو اللہ ان کی رسی کو دراز کرتا ہے اللہ ان کی عمر کو دراز کرتا ہے اللہ ان کو محلت دیتا ہے لِيَسْدَادُ عِزْمًا تاکہ ان کے گناہوں میں اور زیادہ اضافہ ہو سکے سواب پر دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اور زیادہ اضافہ ہو سکے تو یہاں سے ہمیں ایک چیز یہ پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ کی جو مختلف ٹریڈیشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی جو مختلف سنتیں ہیں ان ٹریڈیشنز میں اور ان سنتوں میں سے ایک سنت اس کائنات میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس قدر گناہ اور معصیت میں ڈوب جاتے ہیں وہ لوگ کہ جن کی برگشت اور واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوتا جو اپنے ظلم و ستم میں غرق ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے اور اس حد تک ان کی وسیع کو دراز کرتا ہے تاکہ ان کی ماہیت اور زیادہ آشکار ہوتی چلی جائے ان کے گناہوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو شدید ترین عذاب میں مبتلا کرے اور یہی وجہ ہے کہ ایک اور قرآن کی آیت سورہ انعام آیت نمبر فورٹی فور یہاں پر اللہ ایک اور سنت کی طرف اشارہ کر رہا ہے ہم نے اپنی مجالس میں اس چیز پر بھی فوکس کیا اور آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ یہ مسئلہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کائنات کو اللہ کس طرح رن کرتا ہے اس کائنات میں اللہ کس طرح انوالو ہوتا ہے اللہ کی دخالت اللہ کی انگیجمنٹ اس کائنات میں اس کی نویت کیا ہے ایک مشکل الہیات کا مسئلہ ہے لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں اس کی بھی وضاحت کرتا چلا جا رہا ہوں جب تک ہمیں ان اللہ کی سنتوں کا اندازہ نہ ہو ہمیں یہ جو ہم ہر منٹ بات کہنے لگتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا اور جس کی بنا پر ہم ہر قسم کی محنت اور جد و جہود اور کوشش اور حالات کا سامنا کرنے کی بجائے ہمارے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی سنتوں سے نواتف ہیں سلوات پڑھ دیجئے پڑھ دیجئے اللہ اس کائنات کو ایک نظام پر استوار کیا ہے یہ کائنات اس نظام کے ساتھ چل رہی ہے اگر ہم اپنے عامال کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے 
کہ ہم اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کے اصولوں کو کہ جو اس کائنات میں حکم فرما ہے ان اصولوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اب سورہ انعام آیت نمبر 44 اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابُ كُلِّ شَيْئِن کہ جب انہوں نے بھلا دیا ان نصیحتوں کو کہ جو ہم نے ان سے کی تھی وہ نصیحتیں اور وہ تذکرات جو ہم نے ان کو دیئے تھے وہ نصیحتیں اور وسیعتیں جو ہم نے ان کو کی تھی جب انہوں نے اس کو بھلا دیا تو ہم نے ہر چیز کے دروازوں کو ان پر کھول دیا بہت توجہ کیجئے گا کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر ظالم کو اتنی نعمتیں کیوں دیتا ہے ظالم کو اتنا کچھ کیسے عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب قرآن کی اس آیت میں دیتا ہے کہ دیکھو میری ٹریڈیشن کو سمجھنے کی کوشش کرو میری سنت کو سمجھنے کی کوشش کرو میں اس کائنات کو کس طرح چلا رہا ہوں کس بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کرو تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ لَفْتَحْنَا عَلَيْهِمْ عَبْوَابَ كُلِّ شَهِيمْ ہم ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں حتیٰ اِذَا فَرَحُ بِمَا اُوتُ یہاں تک کہ جب جو چیز ترجمہ پر غور کیجئے گا جو چیز ہم ان کو عطا کرتے ہیں جو چیزیں ہم ان کو عطا کرتے ہیں جن نعمتوں کے دروازے ہم ان پر کھولتے ہیں تو قرآن کی یہ کہتی ہے جب اس میں وہ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں فرح جب وہ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں اخسنہم بختتن ہم ایک دم ان تمام نعمتوں کو ان سے چھین لیتے ہیں ہم ایک دم ان تمام نعمتوں کو ان سے چھین لیتے ہیں اور پھر وہ صدمے سے دوچار ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی ٹریڈیشن اللہ کی سنت اس کائنات میں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر جگہ پر نہیں لیکن کہیں کہیں اللہ کی یہ ٹریڈیشن کام کر رہی ہوتی ہے تو اب وہ آیت کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 178 وہ آیت کہ جو حضرت زینب نے یزید کے سامنے پڑی اور کہا کہ یزید تو اس آیت کا مستاق ہے اس آیت میں اللہ ہی کہتا ہے کہ ہم ظالم کی رسی کو دراز کرتے ہیں ہم اس کو محلت دیتے ہیں یہاں تک کہ جو لوگ کافر ہیں لیکن وہ اپنے گناہ اور معصیت میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو وارن کرتا ہوں میں ان کی ہدایت کرتا ہوں میں ان کی رہنمائی کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان پر حجت تمام ہو جائے اور وہ صحیح راستے پر آ جائے لیکن جو لوگ کفر کی اس منزل پر چلے جاتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے کہ میں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں یہاں تک کہ وہ اتنے گناہ کریں کہ اس کے بعد جو ہے وہ عذابِ الٰہی میں گرفتار ہو جائیں اب عجیب چیز اس آیت کی آپ دیکھئے کہ اس آیت کی بعد والی جو آیت ہے یا جو اگلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيَزِرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ترجمہ پر غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آپ دیکھیں کفار کی بات ختم ہو گئی اب بات ہے میرے اور آپ کی اب بات ہے مؤمنین کی اب اللہ تعالیٰ کی اس ٹریڈیشن کو دیکھیں اور سمجھیں کہ مومنین کے سلسلے میں اللہ کی ٹریڈیشن کیا ہے اور قرآن کی اس آیت کا حسن دیکھئے اور اس آیت کی عظمت دیکھئے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کو یہ انتباہ کرتا ہے کہ اے مومنین تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جس حالت میں ہو اللہ تمہیں اسی حالت میں رکھے گا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ما کان اللہ 
ले जजर अलमोमिन के अल्लाह मोमिन को उसी तरह रखेगा हत्या यमीज अल खबीस मिनत तैयब अनलेस यहां तक के अल्लाह ताला अच्छे को बुरे से जुदा कर देगा ये हो नहीं सकता कि अल्लाह तुम्हें इस दुनिया में तुम्हें प्योर से इम प्योर के दरमियान अल्लाह हो नहीं सकता कि तुम्हें इस दुनिया में अनडिस्टिंग्विश्ड फॉर्म में रखे अल्लाह तुम्हें डिस्टिंग्विश्ड करेगा अल्लाह प्योर को अनप्योर या इम प्योर से जुदा करेगा अल्लाह खालिश को ना खालिश से जुदा करेगा अल्लाह ताला तुरान की इस आयत में पैगाम दे रहा है तुम ये मत सोचो कि हमें अल्लाह इल्म गैब क्यों नहीं देता हम दूसरों के बातिन को क्यों नहीं समझते हम दूसरों के जहन को रीड क्यों नहीं करते अल्लाह कहता है कि मैं मसलहत की वजह से मैं तुम्हें इल्म गैब नहीं देता इसलिए कि माशरे में हर जो मरज लाजिम आ जाएगा माशरे में जिंदगी लोग नहीं गुजार सकते इल्म गैब सिर्फ मेरे पास है या उन हस्तियों के पास है कि जिनको मैंने अपनी इजाजत से जिनको अलाउ किया है जिनको लोहे महफूज तक मैंने एक्सेस दी है तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये मैसेज देना चाहता है कि मैं मोमिन को बहुत तोज्जो कीजिएगा मैं मोमिन को इस दुनिया में जो लोग क्लेम करते हैं जो लोग दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं हम हुसैन के मानने वाले हैं हम मोमिन हैं तो मैं उनको दावे की सतह पर नहीं रहने दूंगा बल्कि मैं अमल की मंजिल पर लाकर उनके अमाल के जरिए उनके सामने ये दिखाऊंगा कि जो क्लेम तुम करते थे क्या तुम उस दावे पर अपनी जिंदगी में पूरा उतरते थे या नहीं उतरते थे अजीब कुरान की आयत है अल्लाह ताला ये कहता है कि क्यामत के दिन मेरे म्यार को समझो मेरा म्यार ये नहीं होगा कि मैं अपने इल्म गैब से फैसला करूं अजीब चीज है खुदा क्यामत के दिन इल्म गैब पर फैसला नहीं करेगा खुदा के लिए आसान है ये कहना कि तुम अंदर से काफिर थे तुम अंदर से बेईमान थे जबान से तुम कुछ ही कहते रहो बल्कि अल्लाह ये कहता है कि मैं इस दुनिया में तैयब और खबीस को एक दूसरे से जुदा कर दूंगा मैं अच्छे और बुरे को इस दुनिया में जुदा कर दूंगा वो अपने अमल को देखेगा और मैं उससे क्यामत के दिन पूछूंगा तुम ये कहते थे कि मैं मोमिन हूं तुम्हारा अमल तुम्हारे ईमान से मुताबत नहीं रखता तुम ये कहते थे कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता था तुम दावा करते थे लोगों के लिए जरूरी था तुम्हारे दावे को एक्सेप्ट करें इसलिए कि वो उस निगाह से तुम्हें देख नहीं सकते थे लेकिन मैंने तुम्हें इम्तिहान की मंजिल से गुजारा अब तुम बताओ कि वो मोहब्बत अली वो मोहब्बत हुसैन वो ईमान का दावा क्या तुम उस दावे को अपने अमल से साबित कर सकते हो या नहीं अगर तुम हुसैन से मोहब्बत करते थे तो हुसैन की सिफात तुम्हारे अंदर नजर क्यों नहीं आती थी अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते थे तो मेरे असमाओ सिफात का तुम्हारे अंदर रिफ्लेक्शन क्यों नजर नहीं आती थी सवाल पर दीजिए देखते हैं कि एक चीज हमारे सामने ये भी वाजे हो गई कि इसी दुनिया में हमारा जो इम्तिहान है वो इम्तिहान यही है कि हम जिस चीज का अकीदा रखते हैं हम जिस चीज का क्लेम करते हैं उस क्लेम पर हम खुश ना हो वो अच्छी चीज है इस दुनिया के उमूर को चलाने के लिए लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला ये कहता है 
कि मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा जो कल बे सलीम के साथ मेरे पास आए जो साउंडनेस ऑफ हार्ट के साथ मेरे साथ आए जो हेल्थी हार्ट के साथ मेरे पास आए मेरी निगाहें तुम्हारे कल पर होंगी जिसका ताल्लुक बरहराज तुम्हारे अमल से भी है तुम्हारा अमल तुम्हारी जबान और तुम्हारे कल में एक फर्क है अगर तुम दिल से किसी से मोहब्बत करोगे तो हो नहीं सकता कि तुम्हारे अमल में उसकी झलक नजर ना आए अगर तुम हकीकतन किसी से मोहब्बत करोगे हो नहीं सकता कि तुम्हारा अमल वैसा ना हो लेकिन अगर सिर्फ तुम दावा करोगे तो फिर तुम्हारा अमल वैसा नहीं हो सकता तो अजीज आने मोहतरम गुफ्तु को आगे बढ़ाते हुए अब हजरत जैनब सलाम ने इस इब्ने जियाद को एक और तारीखी जवाब दिया इब्ने जियाद ने एक सवाल जैनब से भी पूछा वही सवाल सैयद सज्जाद से भी पूछा अब आप देखिए कि अजीब मंजिल है कि जो सवाल जैनब से पूछा वही सवाल सैयद सज्जाद से पूछा जैनब का जवाब और था सैयद सज्जाद का जवाब और था लेकिन दोनों में पैगाम एक ही था मैसेज एक ही था जब इब्ने जियाद ने तंज करते हुए तमस्खुर के अंदाज में सैयदा जैनब से यह सवाल किया कि कैफा रईते फे लल्लाहे बे अखी के ए जैनब तू ने अपने भाई के सिलसिले में फेले खुदा को कैसा पाया ए जैनब तू ने अपने भाई के सिलसिले में फेले खुदा को कैसा पाया और यही सवाल हजरत सैयद सजाद से किया और कहा कि कैफा अलिमता के कैसा तूने पाया जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ तो एक जवाब इमाम सज्जाद का हजरत जैनब सलाम इब्न जियाद को जवाब देती हैं कि ए इब्न जियाद मा राई तो इल्ला जमीला के मैंने सिवाए हुसनो खूबी के कोई चीज नहीं देखी मैंने सिवाए हुसनो कमाल के किसी चीज का नजारा नहीं किया जैनब का ये जवाब दरअसल इस चीज की गमाजी है कि जैनब मकाम रजा पर फाइज थी तो मकाम रजा ये कौन सा मकाम है ये मकाम रजा ये है कि परवर दिगारा जो काम हमारे कमरे का था बहुत तवज्जो चाहूंगा परवर दिगारा जो काम हमारे करने का था जो हमारी जिम्मेदारी थी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी तेरे दीन को बचाने के लिए तेरे दीन के पैगाम को पहुंचाने के लिए जो कुर्बानी हमने देनी थी जिस खून का नजराना हमने पेश करना था परवरदिगारा हमने इस खून का नजराना पेश किया हमने ये कुर्बानी दे दी लेकिन परवरदिगारा अपनी तमाम तर कोशिश के बाद अपनी तमाम तर जिदोजहद के बाद अब जो नतीजा सामने आ रहा है जो मसाइब हमारे सामने हैं परवरदिगारा हम उसके सामने सरे तस्ली में खम है और तेरी रजा के सामने अपना सर झुकाते हैं तो रजा का ताल्लुक जो है वो इस बात से है कि इंसान जो है वो अल्लाह की जो जो इंसान की डेस्टिनी है जो फाइनल रिजल्ट है उसके सामने सर झुकाना लेकिन उससे पहले की मंजिलें ये है कि इंसान आखिरी कोशिश खून के आखिरी कतरे तक अपने मकसद के दिफा की खातिर कोशिश करे जद्दोजहद करे मेहनत करे कि कल को कोई ये ना कहे कि तुमने तो अपनी जिम्मेदारी अदा ही नहीं की तो तुम अल्लाह के सामने सरे तस्लीम किस बात के हो सैयद जैन अभी कहती है माँ राई तो इल्ला जमीला परवरदिगारा जो हमने करना था वो हमने कर दिखाया 
अब अगर तेरी मंशा ये थी तो परवर दिखारा हम उसके सामने सरे तस्लीम है जब करबला से चलते हैं आपका एक अजीम शान आपके खुतबे के अल्फाज मैं आपकी खदमत में वो अल्फाज नकल करना चाहता हूं ताकि हमें इस हकीकत का पता चले इमाम हुसैन सलाम लोगों को खिताब करते हुए ये फरमाते हैं कि इन बार बार लोग पूछ रहे थे कि अगर आपको कत्ल कर दिया गया फरजदक से पूछा फरजदक ने कहा कि मौला कि उनके दिल आपके साथ हैं लेकिन तलवारें आपके खिलाफ हैं इन सारी चीजों को और कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए इमाम हुसैन का जवाब सुनिए इमाम हुसैन फरमाते हैं इन नजल कजा बेमान नुहबो अगर तकदीर इलाही अगर कजाए इलाही वैसी होती है जैसी हम पसंद करते हैं अगर हमारे पसंद के मुताबिक जिसको हम पसंद करते हैं हमारी तो के मुताबिक हमारी उम्मीद के मुताबिक अगर अल्लाह की तकदीर और कजाए इलाही ऐसी होती है फन्ना में दुल्ला अल्लाह ने तो हम अल्लाह की नेमत पर उसकी हमद बजा लाते हैं और फिर फरमाते हैं कि बहुल मुस्तान अला अदाए शुक्र और उसी की मदद से बहुत तवज्जो कीजिएगा और उसी की मदद से हम उसका शुक्र अदा करने के काबिल हुए हैं अगर हमारे अंदर ये ताकत पैदा हुई है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें तो ये उसकी मदद से है फिर इमाम हुसैन फरमाते हैं वो इन हाल अल कजा दून और रिजा लेकिन अगर हमारी डेस्टिनी अगर हमारी तकदीर अगर अल्लाह की तकदीर और अल्लाह की कजा हमारी उम्मीद और हमारी तो के बरखिलाफ हुई अजीब वरीब जुमला है अगर बरखिलाफ हुई तो हम क्या करेंगे इमाम हुसैन फरमाते हैं कि फलम यब उद मन कान अल हको नीयत हो वक्वा शरीर तो हो तब भी अगर कजाए इलाही हमारी पसंद के खिलाफ हुई तब भी हमारे लिए कोई मसला नहीं है इसलिए कि जिसकी नीयत हक हो और जिसका बातिन तत्वे और प्रेसगारी से मुसैन हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये पैगाम इमाम हुसैन ने दिया ये नसीहत अपनी बहन जैनब को की के जैनब कजाए इलाही का को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती और उसी चीज को हजरत जैनब सलाम्ला ने उसके सामने ये कहा इतने ज्याद के के माँ राय तो इला जमीला मैंने सिवाय हुसन खूबी के कुछ नहीं देखा है ये जैनब जब खुदा के फेल की बात करती है जब तकदीर इलाही की बात करती है तो उसको हुसन जमाल से तस्वीर देती है लेकिन जब इब्ने जियात के इस फेल को खिताब करती हैं, तो इसको जुल्म सितम और फिस्को फुजूर से तस्वीर देती हैं। आप हैरान होंगे कि एक ही वाक है जिसको दो मुख्तलिफ एंगल से सैदा जैनब देख रही है एक जुल्म सितम और दूसरा हुसन जमाल ये दोनों चीजें जैनब ने इब्ने जियात के दरबार में जमा करके दिखा रहे और फिर जब यही सवाल यजीद ने और इब्ने जियात ने जब इमाम सज्जाद से किया अब आप उस कन्वर्सेशन को सुने अपनी गुफ्तु को मैं बिल्कुल इख्ताम पे ला चुका हूं जब इब्ने जियात ने इमाम सज्जाद से ये कहा ये शायद यजीद ने मैं कल इसको वेरीफाई करूंगा लेकिन फर्क नहीं पड़ता इससे 
کہ تم نے کیسا پایا اس سارے واقعے کو اب اس سے پہلے یہ یزید ملون یہ کہتا ہے اب یزید ہی قائم نہیں یاد آ گیا کہ یزید ملون یہ کہتا ہے ابن امام سجاد کو خطاب کرتے ہوئے کہ یہ تمہارے بابا اور تمہارے جو جد تھے ان کی یہ دلی خواہش تھی کہ ہم پر حکمرانی کریں اور ہم پر حاکمیت جتائے اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللذی قتلہم و فضاہم حمد اس خدا کی کہ جس نے ان کو قتل کیا جس نے ان کو رسوا کیا امام سجاد علیہ السلام یزید کو جواب دیتے ہیں اے یزید یہ حاکمیت اور یہ نبوت میرے بابا اور میرے اجداد کو اس وقت سے مل چکی تھی کہ جب اس دنیا میں تیرا نام و نشان بھی موجود نہ تھا جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا تیرا وجود بھی اس کائنات میں نہیں تھا جب سے یہ نبوت اور یہ حاکمیت میرے خاندان میں موجود تھی اس کے بعد اس کے بعد یزید یہ کہتا ہے کہ تو نے اس سارے حالات کو کیسا پایا اب اپنے چوتھے امام کا تاریخی جواب سنیے اور ہمیشہ اس پر غور کیجئے گا امام سجاد شاید بہت کم کسی نے ممبر سے بیان کیا ہوگا امام سجاد اب جواب دیتے ہیں ایک جواب وہ جو سیدہ زینب کا جواب ما رائی تو اللہ جمیلہ ایک جواب امام سجاد کا ظاہراً دونوں جواب مختلف لیکن حقیقت میں پیغام ایک ہی امام سجاد یہ فرماتے ہیں اور یزید یہ تو وہ قضائے الہی تھی کہ جو ہم نے اس وقت بھی دیکھ لی تھی جب یہ زمین و آسمان خلق بھی نہ ہوئے تھے جب یہ زمین و آسمان خلق بھی نہ ہوئے تھے ہم نے اس تقدیر الہی کو اس وقت بھی دیکھ لیا تھا تو عزیزان محترم یہ کربلا کے میدان میں اور کوفے سے شام کی ان منازل میں ان اصولوں اور ان مقام رضا کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں کل کی مجلس میں جو میری اہم ترین مجالس میں سے ایک ہوگی میں کچھ باتیں اس سمن میں اور کرنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کروں گا یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو مقام توقل مقام رضا اور مقام تسلیم پر فائز تھیں یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو تقوی پرہیزگاری خلوص بصیرت اور قرب الہی کے عظیم ترین مراتب پر فائز تھیں ان کو پتا تھا کہ ان سخترین مسائب کا کیسے سامنا کرنا ہے لیکن دوسری طرف یزید اور ابن زیاد نے جتنا ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کیا جتنا زینب و ام کلسوم اور سید سجاد کو پورے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جتنا رسوا کر سکتے تھے جتنی توہین کر سکتے تھے جتنی احانت کر سکتے تھے انہوں نے کی لیکن ازداروں میں اس خطبے کے وہ الفاظ تو رہوں گا جو سید سجاد نے مدینہ پہنچ کر عظیم و شان تاریخی خطبہ دیا اس تاریخی خطبے کے ابتدائی الفاظ میں سید علیہ سجاد کے زبان مبارک سے جو دردناک مرسیہ نکلا خدا کی قسم اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور شام سے مدینہ تک کے سفر میں سید سجاد کی زبان سے اتنے دردناک الفاظ ہم نے آج تک نہیں سنے ہوں گے آپ کے مولا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں خدا کی قسم اگر ہمارے جد 
कि जिन्होंने हमसे अच्छाई और अच्छा सलूक करने की अपनी उम्मत को इतनी नसीहत और वसीयत की ए लोगों खुदा की कसम अगर मेरे जन पैगंबर खुदा उसकी बजाय अपनी उम्मत को ये कहते कि तुम मेरे अहले बैत पर जुल्म करो तो खुदा की कसम इतना जुल्म हम पर फिर भी कोई नहीं कर सकता था कि जितना जुल्म हम पर किया गया असदारो यही वजह है कि जब ये काफला यजीद के दरबार में पहुंचा तो हमारे चौथे इमाम से रिवायत है कि हम बारह अफराद थे और बारह अफराद को एक रस्सी से बांधा गया था रस्सी का एक सिरा मेरे हाथ से बंधा हुआ था और दूसरा सिरा मेरी फूफी जैनब के हाथ से बंधा हुआ था हम इस हाल में यजीद के सामने पहुंचे इमाम सज्जाद ने यजीद को खिताब किया ए यजीद मैं तुझसे खुदा का वास्ता देकर पूछता हूँ कि अगर हमारे जन रसूल खुदा हमें इस हालत में देख ले तो वो क्या करेंगे और यही वजह है कि जब आपके मौला और आपके आका से कोई पूछता था कि मौला इस पूरे सफर में आपको सबसे ज्यादा तकलीफें कहा पहुंची तो आप कमर पर हाथ रख के कहते अशा